안녕하세요 여러분 남상스입니다 프랑스에 왔으니 또 맛집을 찾아 가봐야겠죠 지금 가고 있는 것은 발자크 호텔에 위치한 피에르 가니에르 레스토랑입니다 미슐랭 3스타라서 어, 너무나 유명한 곳이죠 아시는 분들은 뭐다 아시겠지만 아, 저는 이번에 파리에서 처음 방문해 봅니다 저녁에는 예약이 다 차서 점심시간에 방문을 했습니다 이렇게 에스코트를 해주고 테이블에 앉았는데 아, 테이블이 무척 정갈하죠 워낙 유명한 레스토랑이니까 기대가 정말 많이 됩니다 아직 점심 좀 이른 시간이라서 테이블이 다 차진 않았네요 저 길쭉한 청년들이 왔다 갔다 하면서 서비스를 많이 해주고 있습니다 처음 등장한 요리입니다 수박 큐브 간파리와 참치와 너츠를 올린 비스켓 저 빨간색 그 사각형 모양이 수박인데 간파리라는 술에 마리네드한 요리입니다 그리고 트러플 요리도 있고 이렇게 작은 살구를 넣은 공갈빵 그리고 달팽이를 잘게 썰어 놓은 달팽이 요리도 있습니다 그리고 지금 등장한 요리는 도스가 아주 낮은 쉐리주를 섞어서 만든 라즈베리 스프입니다 자 일단 냅킨을 펴서 먹을 준비를 해야죠 자 지금 보이는 건 트러플 요리인데 비스켓 위에 컬리프라워 소스를 바르고 트러플을 올린 요리입니다 자 지금 보이는 건 조그만 빵인데 마치 우리나라 공갈빵 같은 그런 느낌입니다 바삭하니 맛이 좋았고 그리고 우리나라 골뱅이랑 비슷한 식감인 달팽이 요리입니다 자이 차가운 스프는 라즈베리 스프인데 달달한 술이 들어가서 달콤하고 새콤한 그런 스프입니다 차가운 스프여서 가볍게 마시기 좋습니다 아, 이 빨간색이 수박 요리입니다 색깔이 참 곱죠 맛도 참 곱습니다 수박의 시원한 맛이 느껴지는 그런 맛입니다 그리고 비스코티는 그냥 뭐 바삭해서 먹기 무난한 요리입니다 이게 약간 우리나라 뻥튀기 같은 그런 식감인데 그냥 뭐별 감흥은 없었던 그런 요리였습니다 프랑스의 괜찮은 레스토랑은 저마다의 그 버터를 만들어서 제공을 하고 있는데 아, 페르 가니엘의 버터는 특별히 꿀을 섞어서 만든 버터입니다 그래서 달달하고 고소한 맛이 특징이죠 이렇게 버터와 빵을 또 줍니다 자, 빵은 부드러운 빵, 거친 빵두 종류가 있는데 아, 솔직히 여기서 제일 맛있었던 건이 빵과 버터인 것 같습니다 특히 버터가 정말 깜짝 놀랄 정도로 너무 맛있어 가지고 빵에 또 발라 먹으니까 또 천상의 맛이랄까 그런 느낌이었습니다 그리고 이제 본격적으로 음식이 나오기 시작하는데 석류와 구운 문어와 가지를 곁들인 붉은 생선 요리입니다 이렇게 처음 보여주고 난 다음에 다시 가져가서 절도 있게 소스를 또 따라 준 다음에 테이블로 도로 가져다 줍니다 자 언뜻 보면 이게 서양 음식인지 중국 음식인지 좀 헷갈릴 정도였는데 맛도 좀 약간 미묘합니다 완전 또 서양 요리는 아닌 것 같고 솔직히 중국 요리에 좀더 가까운 그런 맛이었습니다 제 문어와 생선 맛은 기가 막힌데 소스가 좀 약간 중국스러운 그런 분위기랄까 아, 이번 요리는 잘게 다진 고기 요리인데 아, 고기 맛이 또 엄청 좋긴 합니다만 또 이것도 역시 왠지 또 중국 스타일 같은 느낌 자 고기 자체와 그 양념은 상당히 어, 맛있고 그 세련된 느낌이 드는 요리였습니다 자 이렇게 먹고 나면 이제 차가운 아이스크림이 등장을 합니다 아이스크림에 올리브유를 좀 곁들인 요리인데 의외로 담백한 맛의 느낌입니다 이제 어느덧 식당이 가득 찼습니다 자 이제 다음 요리가 나왔는데 그냥 무난한 샐러드 
무난한 샐러드 속에 생선이 숨겨져 있습니다 흰살 생선인데 아, 또 맛이 엄청 부드럽습니다 특히 프랑스는 어, 생선 요리를 상당히 잘하는 것 같은데 어디를 가도 생선 요리는 평타 이상 하는 것 같습니다 그런데 이 식당에서 가장 인상적이었던 것은 누가 더 맛있고 비싼 요리를 주문하나였습니다 어떤 테이블에서 불쇼가 나오는 요리를 시키면 또 다른 테이블에서 그것을 또 뒤질 세라 더 멋진 요리를 또 주문을 해 가지고 음식 배틀 보는 재미가 또 솔솔 했습니다 예, 또 비싸고 고급스러운 요리를 또 시키면 또 다른 직원들이 또그 테이블에 다 달라붙어서 정성스럽게 서비스를 막 해줍니다 솔직히 피에르 가니에르는 음식보다는 이런 구경하는 게더 재밌는 것 같습니다 자 이제 드디어 올 것이 왔습니다 야 이게 비둘기 요리인데 아 진짜 프랑스 사람들은 비둘기에 정말 진심인 나라인 것 같습니다 좀 웬만한 고급스러운 프랑스 레스토랑에서는 비둘기 요리가 꼭 들어있는데 아, 비둘기 맛은 나쁘지 않았지만 왠지 비둘기를 먹는 그런 죄책감이 들어서 조금 마음이 아픈 그런 요리였습니다 이제 식사를 마쳤으니 디저트가 나왔는데 디저트가 정말 앙증맞은 사이즈에 정말 맛있는 그런 디저트가 나왔습니다 초콜릿부터 해가지고 과일 요리 그리고 캐러멜 같은 것이 나오는데 아, 솔직히 메인보다 이 디저트가 훨씬 더 맛있는 것 같습니다 먹기 아까울 정도로 정말 프리젠테이션도 어, 근사했고 맛도 끝장났습니다 그리고 바로 나온 디저트는 고트치즈와 베리를 넣어서 만든 타르트 요리입니다 야, 보기만 해도 정말 앙증맞은 그런 타르트죠 그리고 크림을 넣은 마시멜로우 딸기와 초콜릿이 들어간 차가운 스프 자 일단 타르트부터 맛을 봐야겠습니다 의외로 외국 디저트들이 생각보다 그렇게 많이 달지 않고 건강한 그런 단맛이 느껴져서 참 좋았습니다 그리고 직접 만든 마시멜로우와 크림을 또 섞어서 한입 아, 마시멜로가 엄청 쫀득하고 크림이 정말 부드럽게 잘 어울리는 그런 요리였습니다 그리고 신선한 딸기가 들어간 스프 차가운 스프여서 입가심하기 딱 좋습니다 그 다음 디저트는 카라멜라이징을 한 헤이즐넛과 아몬드를 곁들인 치즈 케이크였습니다 초콜릿에 꼬냑을 넣어서 조린 아, 저 초콜릿 무스를 치즈 케이크 위에 올려주는데 아, 달달한 향부터 정말 악권입니다 그리고 맛이 없을 수가 없는 그런 비주얼이죠 정말 맛도 끝내 좋습니다 아 이게 끝이 아닙니다 아직 하나가 더 남았는데 바로 지금 보시는 모카 무스입니다 아 달달하고 진한 커피향이 일단 합격 그리고 맛도 합격 정말 끝내 줍니다 아주 유명한 레스토랑이어서 그런지 모든 서비스가 정말 완벽했고 분위기도 정말 멋진 그런 곳이었습니다 개인적으로는 메인 요리보다는 디저트가 훨씬 더 맛있는 그런 느낌이었습니다. 오늘도 식사 어떠셨습니까 여러분? 함께 시청해주셔서 감사합니다. 아그바 <목소리>